天秤座的守护星金星十二月三十日换座之后呢，一月份你们的时间规划比起上个月明显自由度大了很多，行程呢也不会像之前那样很固定的，或者是以个人化为主的。到了一月呢，你们会有很多跟亲友、同学有关的一些安排，比如说同学聚会啊、朋友热聊啊、上网课啊、和家人出去玩啊，或者是家里面房子里面要处理什么事情啊等等。看上去呢，天秤座放假休息比工作上学的时候还要忙，有很多突然起意的一些念头和临时来的行程。所以呢，一月是转定为变的一个月。临近过年了，天秤座生活的一切都是相当计划赶不上变化。这个呢，要看你们以什么样的一个心态和视角去看待这种不断变，甚至有一点点折腾，有一点点难熬，因为没有办法完全确定下来的一段日子。那如果你能把它看成是一些问题集中性的冒出来，正好我们也可以去处理完善，它就不会反复再次卡住了。所以呢，天秤座一月份的变是为了治本。以前呢，可能都是拆东补西，表面的弄一弄。开年这个月，天秤座。会深入的思考和处理很多的问题，很多会关乎未来要往哪里走，以及自己的健康、家人的健康，还有财方面，包括工作、读书方面。随着三十日和一月二日，金水陆陆续续在三宫的一个移动，天秤座上旬会很认真的去处理一个内部的卡点，可能会不停的跟各方联络，换一些新的方法做事，修改优化，也可能会换地方做事情，或者呢，在处理一些卡着的流程，在等待当中去打听一些消息，比如说笔试啊、面试啊、换岗啊、入职啊。入学啊，等等这类流程。那在八日到十三日那几天呢，天秤座会有机会深入的去了解，明白到底是怎么回事。有一些天秤座也可能会在此时得到一个结果或者是消息，但是在这个时候是不适合下决定的，因为你们还是有一些感情用事在这里。真正的决定适合等到下旬二十一日到二十五日，太阳进入五宫合向冥王星之后再拟新计划。这个时候开始到二月份呢，财富星、木星都在天秤座的偏财宫活跃，这意味着你们有很多翻盘的。契机遇到事情呢，总能够转到对自己有实质好处的发展方向，会变得很实际。怎么不吃亏，怎么不损失，你们就会怎么样去干。比起过往呢，也更能够低下头。这也侧面说明天秤座的一个偏财运会逐渐变好。虽然又是风向宫位，又是水象宫位，这个财的稳定性显得不是那么高。比如可能刚拿到一笔款，转头又去用它干了什么。但是呢，单从进账方面来说，别人给到的，或者是此时自己能够捞到的财的运气，天秤座是变好的，下个月会更好。如果是要款的话，天秤座需要主动的去推进，可以翻一翻另外一半有没有藏私房。那爱情、人际和健康方面，这个月这两部分关联了。天秤座呢，一月非常容易有情感情绪的一些波动。要是觉得哪哪不舒服，或者是有暴饮暴食、体重难控的一些现象，一定是因为有一些人事让自己的情绪不佳导致的，或者说有一些事情处在一个停滞的状态，整体在处理感情当中呢，显得不那么冷静，有一些话可能就脱口而出了，但是有一些该有的行动呢，又没有做到，伴侣的天秤座一定要注意避免小吵变大吵，大吵变不吵，不吵是顶危险的，情愿吵，因为不吵就可能想得非常非常的负面，比如说分手这种。其实啊，熬到一月下旬二十四日、二十五日以后，关系能够缓和，也就是说尽量不要闹掰。如果真的闹掰的话，一月末还有复合挽救的机会是可以去把握的。那单身的天秤座一月的桃花呢，就容易跟原本就认识的，或者是双方有一定渊源的一些背景有关，比如说老同学、老乡、前任，也有可能是亲友。介绍的这个时候呢，感情容易凭感觉，喜欢的就会特别上头，比较迅速的去发展起来。整体医院呢，天秤座都是在根治一些自己的问题，弥补过往的一些措施，感觉要把一切都搞定了，才能够在一月末二月迎今年的一个新年。那这个月份可以多增添一些淡黄色和天蓝色的一些元素，更利于人际和财运哦。那要祝所有的天秤座安内攘外，迎刃而解，新年新月新气象。我是爱大范老师，用星座和心理学帮你更好的规划生活。我们下期。再见，拜拜。